рукой. Карпкой очень широко распространен в традициях Китая и Японии. Чтобы понять красоту и уникальность карпов кои, необходимо понять смысл их предназначения в мифологии, поэзии и изобразительном искусстве стран Востока. Карп для японцев – символ процветания, долголетия, мудрости и мужества. Какой-то внутренней силы есть даже вид восточного единоборства – коино такинаборирю, название которого переводится как «карп, плывущий вверх по водопаду». Китайский миф гласит, каждый уважающийся карп всю жизнь мечтает стать драконом. Когда он немного подрастет и наберется мудрости, он добирается до волшебной реки и плывет против течения. Подводные острые камни, мели, водовороты и пороги подстерегают его на этом опасности. Опасном пути, но если дух его не будет сломлен и он преодолеет все трудности, поднимется вверх по водопаду, вскоре перед ним откроются драконьи врата. Перепрыгнув через них, он превратится в дракона, большого, смелого, мудрого и бессмертного. По фэншуй рыба-дракон рекомендуется людям, которым надо сделать какое-то важное дело, чего-то добиться, подняться по карьерной лестнице или преодолеть свою закомплексованность, робкость и нерешительность. Карп Кой – олицетворение спокойствия, хладнокровия, удачи, сохранение всего сущего, верности и мудрости, а также символ упорства и стремления к цели. Кои издавни почитают как символ мужества, храбрости, смелости, а также любви, счастья и гармонии. Считается, что карп кое привлекает богатство. Карп – символ для мальчиков, которые ежегодно отмечают 5 мая. В этот день развивающиеся на ветру изображения карпа в кое на боре, которые служили примером стойкости, смелости, упражнений в достижении цели, символизирует пожелание мальчика вырасти в прекрасных мужчин и легко преодолевать все трудности. Длина карпов зависит от возраста детей, самый большой символизирует главу семьи. И чем выше реет карп, тем более высоко положение достигнет в будущем мальчик. Для достижения успеха в жизни мальчик должен был предварительно пролезть сквозь матерчатого карпа. В самурайской традиции средневековья живы и сейчас. В день праздника мальчикам полагается дарить куклу самураев в полном воинском обличии. Карп Кой очень тесно связан с самураями, ибо пойманный карп смело смотрит смерти в лицо, как отважный самурай. Существует также Обычай при рождении мальчика ставить древо бумажными или матерчатыми фигурками карпов, что олицетворяет собой обращение к небесному Богу с просьбой защитить ребенка. Кои 
переводится как карп и как любовь, но не та, что к родителям, а та, что между мужчиной и женщиной, кое изображает не только на картинках, но и в качестве татуировок. В частности, это относится к миру преступности и якудза. Такие татуировки наносятся достаточно крупными, но это уже совсем другая история, требующая отдельной темы. На этом все. Всего вам доброго.